ஹாய் வியூவர்ஸ் மழை காலங்களில் நடக்கும் என்று நாம் நினைக்கும் சில விஷயங்கள் நடக்காமல் போய்விடும் ஆனால் நடக்காது என்று நாம் நினைத்த பல விஷயங்கள் நடந்துவிடும் இதனால் நமக்கு ஏமாற்றமே மிச்சம் அதாவது வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்தில் இன்று மழை வரும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அன்றுதான் அக்னி நட்சத்திரம் போல் வெயில் நம்மை வாட்டி வதைக்கும் அதே போல் இன்று மழை வராது என்பார்கள் ஆனால் அன்றுதான் அடைமழை பெய்யும் அப்படி என்றால் எண்ணற்ற தொழில்நுட்ப வசதிகள் கொண்டுள்ள நம்மால் இயற்கையை சரியாக கணிக்க முடியாதா முடியும் என்கிறார் ஒருவர் இவர் மழை வரும் என்று சொன்னால் மழை வரும் வராது என்று சொன்னால் வராது அவரை பற்றிதான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் பிரதீப் ஜான் இவருக்கு தமிழ்நாடு வெதர்மேன் என்று மற்றொரு பெயரும் உண்டு தனது பனிரெண்டு வயதிலேயே கொட்டும் மழையால் ஈர்க்கப்பட்டு இயற்கையை கணிக்கும் ஆர்வம் தனக்குள் வந்ததாக அவர் சொல்கிறார் அந்த ஆர்வம்தான் இன்று அவரை தமிழ்நாட்டு மக்களால் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது பேச்சுலர் டிகிரியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் மாஸ்டர் டிகிரியில் எம்பிஏ பினான்ஸும் முடித்துள்ளார் இவர் டிஎன்யூஐ எஃப் எஸ் எல் என்று சுருக்கமாக சொல்லப்படும் தமிழ்நாடு அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பினான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெடில் டெபுட்டி மேனேஜராக பணியாற்றி வருகிறார் திருமணமான இவருக்கு ஹன்னா என்ற மனைவியும் லாரா என்ற மகளும் உள்ளனர் தனது அலுவலக வேலைகள் மற்றும் குடும்பத்திற்கு மத்தியில் தினமும் மக்களுக்காக வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்வது இவரது தனி சிறப்பு பருவமழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் தான் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் சிலர் வீடுகளை இழந்தும் தவிக்கிறார்கள் சிலர் மழை வருவதை சரியாக கணிக்க முடியாததால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எதுவும் செய்ய முடியாமல் தவிக்கின்றனர் இப்படி ஒட்டுமொத்த மக்களின் கஷ்டங்களை புரிந்து அவர்களுக்கு தம்மால் ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தார் நம் பிரதீப் அவர்கள் இதற்காக இரண்டாயிரத்தி பத்தில் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் என்ற பக்கத்தை பேஸ்புக்கில் உருவாக்கினார் தான் வசிக்கும் பகுதியிலேயே ஒரு குழியை தோண்டி சில சாதனங்கள் மூலம் மழையின் அளவை பெற்றார் மேலும் சில விவரங்களையும் சேகரித்து தனது திறமையின் மூலம் ஆராய்ந்து இறுதியில் தனது கருத்தை பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டார் அவர் பதிவை பார்த்த மக்கள் பேஸ்புக்கில் அவரை தொடர்ந்தனர் இவரது கணிப்பை பார்த்து பலரும் வியந்தனர் இதனால் பிரதீப் அவர்கள் தனது வானிலை அறிக்கையை தினமும் பதிவிட ஆரம்பித்தார் இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இவரை ஃபாலோ செய்தனர் இரண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து சுமார் ஏழு வருடங்களாக எந்தவித லாபமும் இல்லாமல் பொதுநல அக்கறையோடு இன்று வரை மக்களுக்காக தனது வானிலை அறிக்கையை பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டு வருகிறார் பிரதீப் அவர்கள் இதில் ஆச்சரியப்படும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அவருடைய இந்த பொதுநல சேவைக்கு அவரது மனைவியும் உதவியாக இருக்கிறார் வானிலை தொடர்பான பொதுமக்களின் கேள்விகளை பட்டியலிட்டு அதில் மிக முக்கிய கேள்விகளை வரிசைப்படுத்தி அலுவலகம் முடிந்து வீடு திரும்பும் பிரதீப் அவர்களுக்கு இதை காட்டுகிறார் இதனால் தான் பிரதீப் அவர்களால் தனது வானிலை ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சியை தினமும் செய்து பதிவிட முடிகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு நூறு வருட வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய கனமழை தமிழகத்தில் பெய்த சமயத்தில் இவர் பதிவிட்ட அனைத்து பதிவுகளும் மிக துல்லியமாக இருந்தது இதன் மூலமே அவரை புகழ்பெற செய்தது இதேபோல் இந்த ஆண்டு மே மாதம் தமிழ்நாட்டை மோரா என்ற சூறாவளி தாக்கும் என்று மக்கள் பயந்து கொண்டிருந்த வேளையில் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று தனது பதிவை பதிவிட்டார் கடைசியில் அவர் சொன்னது போல் சூறாவளி வரவில்லை அதே போல் ஆகஸ்ட் மாதம் ஆறாம் தேதி மத்திய சென்னைக்கு பத்து முதல் இருபது நிமிடங்கள் வரை தான் மழை பெய்யும் அதனால் அன்று நடக்கும் மாரத்தான் போட்டியை நடத்தலாம் என்றும் சொன்னார் அவர் சொல்லியபடியே அன்று பத்து நிமிடம் மட்டுமே மழை பெய்தது மாரத்தன் போட்டியும் நடந்தது இவருடைய ஒவ்வொரு பதிவிலும் இவருடைய கடின உழைப்பும் உண்மையும் திறமையும் இருக்கும் இது குறித்து அவர் கூறும்போது மக்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை கெடுக்க நான் விரும்பவில்லை அதனால் நான் சரியான தவள் தகவல்களை மட்டுமே அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்றார் பிரதீப் மேலும் முன்னாள் தமிழக வானிலை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குனர் திரு ரமணன் அவர்கள்தான் என்னுடைய குரு என்றும் கூறினார் 
பிரதீப் அவர்கள் வெயில் ஆனாலும் காற்றானாலும் மழையானாலும் புயலானாலும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் தெளிவாக கணக்கிட்டு மக்களுக்கு சொல்லும் இவரது தனித்திறமையை ஒட்டுமொத்த தமிழகமே வியந்து பார்க்கிறது போட்டியும் புறமையும் உள்ள இந்த உலகத்தில் எந்தவித சுயநலமும் இல்லாமல் பொதுநலத்தோடு இவர் செய்யும் இந்த உதவியை நாம் மனதளவில் பாராட்டியே ஆக வேண்டும் நன்றி வணக்கம்